Dün ən oxudum ki, Nazirlər Kabinetində hələ də şagirdlərin repetitor yanına getməsi yaxşı qarşılanmır. Orada bir qərarla bağlı mən qeyd edeyim. Bütün ölkə təbii ki, bu məsələdən narahatdır. Bilirsiniz ki, mart ayının üçündən itibarən ölkə ərazisində bütün tədris prosesi dayanıb. Bunun əsas səbəbi 2 milyondan çox şəxsi məhz təhsil ətrafında birləşməsidir. Bunu hər dəfə biz deyirik ki, bugün Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayının azlığı digər ölkələrlə müqayisədə, vəfat edənlərin sayının digər ölkələrlə müqayisədə azlığı tər ölkənin idarə olunan səviyyədə olmasının əsas səbəbi çevik qərarlarının qəbul edilməsidir. Yəni tədris digər ölkələrlə müqayisədə tez dayandı. Amma bu dayanma bir mənalı şəkildə bizim xüsusən ali məktəblərə hazırlaşan gənclərimizə mənfi təsir göstərdi. Artıq mart ayından üçündən bugünə qədər, üç aydan da artıq bir vaxt olacaq yaxın günlərdə ki, bunlar tədris prosesində müəyyən qədər kənarlaşıblar, düzdür. Teledərs vasitəsindən, virtual məktəb və yaxud da proqramlarla... Repetitorlar var axı? Bəli, indi bu məsələ var ki, dərslər kesilir. Amma təbii ki, bir mənalı şəkildə, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərarca 27 apreldən etibarən repetitorların fəaliyyət göstərməsinə icazə verdi. Amma bu icazədə müəyyən məsələlər var. İkili yanaşma var idi. Həmin icazə verilən günü, yəni 27 aprel üçün keçirilən briefingdə Nazir Mavini qeyd etdi ki, qrup şəkilində təbii ki, gigeynik qaydaları gözləmə ilə 10 nəfərə qədər şagirdin repetitor yanında olması mümkündür. Amma bu təbii ki, sonradan inkar edildi. Və növbəti, bilirsiniz ki, yumuşalma 4 mayda baş verdi. Orada da yenidən repetitorların yalnız və yalnız, hətta 16 may qərarında belə bir nəfərlə keçməsində problem yoxdur. Düz qərar belədir, fərdi qaydada, qrup halında fərdi dərslər və repetitor xidmətləri möhtərizə içərisində yazıb ki, evdə də bu xidmətlərin göstərilməsi məhdudlaşdırılır. 18 maydan 31 maya qədər. Amma... Bu günlərdə, hətta dünən axşamda mən mütəmadə olaraq operativ qərarcaqla əlaqə saxladım. Onlar deyir ki, xeyir, bir nəfərlə dərs keçmək olar. Amma bu gün səhər-səhərdə eyni zamanda Daxışlar Nazirliyinin operativ qərarcaqla ilə də əlaqə saxladım. Eyni zamanda Nazirə Komuniti ilə də operativ qərarcaqla repetitorlara geynik qaydaları riayət etməklə bir nəfərlə dərs keçməyə imkan verirlər. Yəni, onlar deyir ki, bir nəfərdən artıq olmamaq şərti ilə Amma hansı müəllimlər? Baxın, burada maraqlı bir məqam var. O müəllimlər ki, vergilər nazirliyilə qeydiyyatdan keçiblər, vönləri var, yəni vergi ödəlçisi kimi qeydiyyatdadırlar. Eyni zamanda bu prosesə qədər icazə.qovas portalından qeydiyyatdan keçiblər. Amma bilirsiniz ki, bu gündən itibarən icazələrdə ləqb olundu. Artıq o ölkəmizdə belə deyək ki, qaydalar tamamilə yumuşaldırdı. O müəllimlər repetitor fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər ki, yəni bir nəfərlə, Onların Bericilər Nazirliyində qeydiyyatı var, vönləri var. Həmin müəllimlər bu gündən etibarən bir nəfərlə dərs keçə bilərlər. Bir nəfərdən artıq olmaz, yəni son rəqəmdə, ilk rəqəmdə birdir.